ബേസിക് ആൽജിബ്ര എന്ന മുഴുവില ആറാമത്തെ സെഷൻ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ മുഴുവില ബേസിക് ആൽജിബ്ര എന്ന മുഴുവില മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് അപ്പം ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്ത പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ സോ ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ സി ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ഇതാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരുകളാണ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്താണെന്നും എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷൻ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്താണ് എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷൻ എന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കൊരു പുതിയ കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളിതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും അല്ല ഇൻ്റർപ്പുലേഷനും എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷനും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ ചെയ്ത് ശീലിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ആ ചെയ്തതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്നും എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷനും ആണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴായി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ എന്താണ് ഒരു ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻ എന്താണ് ഒരു എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ സീരീസ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ സി ഇതൊരു നമ്പർ സീരീസ് ആണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ സോ അടുത്ത ഒരു നമ്പർ സി ഇത് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ സി നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ട്രെൻഡ് പരിശോധിക്കും രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ട്വൽവ് സി അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഈ അഞ്ച് നമ്പറാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നോൺ വാല്യൂ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അഞ്ച് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു അൺനോൺ നമ്പർ ഇത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺനോൺ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എന്ന ഒരു സീരീസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത നമ്പർ നമ്മൾ ഫിൽ ദ സീരീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ടേ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ കുറച്ച് അൺനോൺ വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് ആ സീരീസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ഓക്കെ സോ എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺനോൺ വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നോൺ വാല്യൂസിൻ്റെ സീരീസ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ട്വൽവ് സോ ഈ ട്വൽവ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ആ പ്രൊസീജിയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം ഇറ്റ്സ് എൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂ ബൈ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ അവൈലബിൾ സീക്വൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുവാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് സോ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ സീരീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ മറ്റൊരു സീരീസ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം സി ഇപ്പം ഞാൻ വൺ ദെൻ ഫോർ ദെൻ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് വരുവാണ് ഓക്കെ വൺ
ടു ഫോർ സിക്സ് ആൻഡ് അൺനോൺ വാല്യൂ ടെൻ ഇങ്ങനെയാണ് സീരീസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക സി നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന വാല്യൂ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു നോൺ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂ വിത്തിൻ ടു നോൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിലുള്ള രണ്ട് നോൺ വാല്യൂസിനിടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ രണ്ടും എസ്റ്റിമേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിനകത്തുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം സി ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ അത് ടെൻ ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം സി നെക്സ്റ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് അൺനോൺ ടെൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ അൺനോൺ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ മീൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ സീക്വൻസ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ മീൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വാല്യൂസ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരു തിയറി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിനോ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട മീനിങ് ഓഫ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ഓക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറയുവാണ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് എന്നും ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഇതിനാണ് ഒരു ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ ഇതാണ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ രണ്ടും ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അൺനോൺ വാല്യൂവിന് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇൻ്റർപൊളേഷനും എക്സ്ട്രാ പൊളേഷനും പക്ഷേ വ്യത്യാസം ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ആകുമ്പോൾ സീക്വൻസ് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ആകുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനകത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇൻ്റർപൊളേഷനും എക്സ്ട്രാ പൊളേഷനും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ വാല്യൂവും എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ വാല്യൂവും കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി നമുക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം സി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് എഴുതുവാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സീരീസ് എക്സും എഫും സി ഒരു സീരീസ് എഴുതുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സും എഫും എഴുതുവാണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ എക്സും എഫും ആയിട്ട് എഴുതുന്ന നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സി ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് സീറോ ആയാണെങ്കിൽ എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എഫ് സി ടെൻ ആണെന്നിരിക്കുക എക്സ് ടു ഇത് ട്വൻറ്റി ആകുന്നു ഓക്കെ എക്സ് ത്രീ ആകുന്നു നൗ ഇറ്റ്സ് തേർട്ടി എക്സ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫോർട്ടി സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് വരുവാണ് ഓക്കെ സോ എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സീരീസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചോദ്യം വരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ സീറോ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ വേണം ഇവിടെ വൺ തന്നെ ഇടെ സി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് അതനുസരിച്ച് എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് ടെൻ ആണ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുവാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ എഫ് എന്തായിരിക്കും എഫ് എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സി എക്സ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ എന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സീരീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ വഴിയാണ് ഓക്കെ എക്സ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസ് ഇനിയും എ
ഒരു വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂവും മറ്റൊന്ന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ആയിരിക്കും സി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊമേഴ്സുകാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം പ്രൈസും ഡിമാൻഡും എന്താണ് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും ഓക്കെ നമ്മൾ മാനേജറിൽ എക്കണോമിക്സൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സി അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്രാഫിലോട്ട് വരാം അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സി പ്രൈസും ഡിമാൻഡും ഓക്കെ ഇവിടെ ഏതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഏതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി പ്രൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഡിമാൻഡ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഡിമാൻഡ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പ്രൈസ് ഒന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല നിൽക്കുന്നത് സി പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് ഇത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഡിമാൻഡ് നിൽക്കുന്നത് സോ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ പ്രൈസ് ഇവിടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലേക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഏതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റാൻ വരുത്താം ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ആണിരിക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് എക്സ് പ്രൈസ് ആണിരിക്കട്ടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണിത് ഓക്കെ ക്ലിയർ സി ഇത് ഇത് സപ്ലൈ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ പ്രൈസും സപ്ലൈയും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണല്ലോ പ്രൈസ് കൂടും തോറും സപ്ലൈ കൂടും ഓക്കെ സോ ഇത് പ്രൈസും സപ്ലൈ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ നീ നോക്കിയേ പ്രൈസ് ഒരു രൂപയായിരുന്നപ്പോൾ സപ്ലൈ പത്താണ് പ്രൈസ് രണ്ട് രൂപയായിരുന്നപ്പോൾ സപ്ലൈ ഇരുപതാണ് പ്രൈസ് മൂന്ന് രൂപയാണപ്പോൾ സപ്ലൈ മുപ്പതാണ് പ്രൈസ് നാലാവുമ്പോൾ സപ്ലൈ നാൽപ്പതാണ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ദർ ഇസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇതിൽ ഏതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഏതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സി സപ്ലൈ ആണ് പ്രൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആവുന്നതോ പറഞ്ഞതല്ല സി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് സപ്ലൈ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്പുളേഷൻ വാല്യൂവും എക്സ്ട്രാപ്പുളേഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരയ്ക്കുവാണ് എക്സ് വൈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് വൈ ആക്സിസിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് വൈ ആക്സിസിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂ സി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂ എക്സ് ആക്സിസിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം ഈ കാര്യം മറന്നു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുവട്ടം കൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഒരു വാല്യൂ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും വൈ ആക്സിസിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും തന്നെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്രൈസും വൈ ആക്സിസിൽ സപ്ലൈയും ആയിരിക്കും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം സി പ്രൈസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കെയിലൊക്കെ എടുത്ത് വരച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രൂപയല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ സി ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഒന്ന് സി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇപ്പോൾ ഇത്ര നിൽക്കട്ടെ അല്ലേ നാല് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതനുസരിച്ച് സപ്ലൈ സപ്ലൈ നമുക്ക് ടെനിലല്ലേ തുടങ്ങണേ സോ ഇറ്റ്സ് ടെൻ ട്വൻറ്റി
എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നിന് പത്ത് രണ്ട് രൂപ ഇങ്ങനെ ട്രെൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് അഞ്ചാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ ലൈൻ കുറച്ച് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് അഞ്ചിന് നേർക്ക് വരുന്നത് അതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഈ അഞ്ചിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ അഞ്ചിൽ നിന്നും ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അഞ്ചിൽ നിന്നും ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അഞ്ചിൽ നിന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഇങ്ങനെ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് തിരിച്ചും ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ട്രെൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അൻപതിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈൻ കണ്ടോ ലൈൻ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ഓക്കെ സോ പിന്നീട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസ് രണ്ടര രൂപയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് രണ്ടര രൂപയാണെങ്കിൽ രണ്ടര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക രണ്ടരയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ടച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് അതുപോലെ വൈ ആക്സിലോട്ടും തിരിച്ച് ടച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ഇത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിൽക്കും അല്ലേ രണ്ടരയ്ക്കാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ലൈനിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ്റെയും ഇൻ്റർപൊളേഷൻ്റെയും ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കുമെന്നല്ല മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർപൊളേഷനും എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷനും എന്താണെന്ന് വല്ലതും വട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ എയ്തർ പ്രൈസ് ഓർ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഓർ സപ്ലൈ ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് ആവുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാവുന്ന കേസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫ് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഗ്രാഫിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് നോക്കാം അത് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഷോസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ ടൗൺ ഇൻ്റർപൊളേറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു സി ഇൻ്റർപൊളേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനകത്ത് നിന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇയറും ഉണ്ട് പോപ്പുലേഷനും ഉണ്ട് ഇയറും പോപ്പുലേഷനും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഏതായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സി ഇയറും പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല സി ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് നോക്കാം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിനിടയ്ക്ക് വരും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിക്കും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിക്കും ഇടയ്ക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എക്സ് ആക്സിൽ ഇയർ ഓക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെ എക്സ് ആക്സിൽ ഇയർ കൊടുക്കുക വൈ ആക്സിൽ പോപ്പുലേഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ കൊടുക്കുക അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എത്ര അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക സി വരച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിക്ക് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് സി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റ
ഇപ്പോൾ ആറ് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് എന്നെ എഴുതി കാണിക്കുവാണ് ഇറ്റ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട തേർട്ടിയും ഫോർട്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു സീറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അമ്പത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ മാർക്ക് തന്നെ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന് അവന് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് അൻപത് മാർക്ക് അറുപത് മാർക്ക് എഴുപത് മാർക്ക് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് ഇങ്ങനെ അവൻ ഓരോ സബ്ജക്ട് കിട്ടി എന്നോട് പറയുന്നു ഓക്കെ അൻപത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് ഇത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കാണല്ലോ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് അൻപത് അടുത്തത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ യഥാർത്ഥ മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് ഓക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണല്ലേ മീൻസ് ഇമ്പോസിബിൾ മാർക്കൊന്നും അല്ല ഇത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതാ ഇവിടുത്തെ മാർക്ക് മിസ്സിങ് ആണ് അവൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഒന്നാമത് സബ്ജക്റ്റിന് അമ്പതുണ്ട് രണ്ട് അറുപതുണ്ട് എഴുപതുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത മാർക്ക് അവൻ പറയുന്നില്ല സോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നീട് അവൻ പറയുന്ന രണ്ട് മാർക്ക് തൊണ്ണൂറും നൂറും അപ്പം ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്ന ഒരു ലോജിക്ക് പഠിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്ന ലോജിക്ക് പഠിച്ച നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വിച്ച് ഐ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ ടെക്നിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് എൺപത് തന്നെ വരും പക്ഷേ എൻ്റെ സംശയം അവനവിടെ എൺപത് മാർക്കിന് പകരം അവനവിടെ ഏത് മാർക്കും കിട്ടാമല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ സീരീസ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു നമ്പർ സീരീസ് ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഇനി എക്സ്ട്രാപ്ലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് സി അവൻ്റെ അഞ്ച് മാർക്ക് തന്നു അൻപത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് അടുത്ത മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ്ട്രാപ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് നൂറൊന്നേ വരും പക്ഷെ അപ്പോഴേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മാർക്ക് നൂറിന് പകരം അവൻ അവിടെ കിട്ടിയ മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പതാണെങ്കിലും അപ്പോൾ പോസിബിൾ ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റ് വരാം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സി പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ശരിയാവില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ടെക്നോളജി ഇതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യവും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറ്റം വരാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാപ്ലേഷൻ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ കണ്ടെത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഇത് എക്സ്ട്രാപ്ലേഷനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കല്ലേ ഇതിൽ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അത് ഈ ഒരു വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം ഈ ട്രെൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇൻ്റർപൊളേഷനിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ മിക്കവാറൊക്കെ ശരിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ എക്സ്ട്രാപ്ലേഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ എക്സ്ട്രാപ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് അടുത്ത കാര്യമാണ് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ തൊട്ട് ഇനി എന്ത് ഇനി എന്തെന്നാണ് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് മുകളിലോട്ട് പോകാം താഴോട്ട് പോകാം സ്ട്രേറ്റ് പോകാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇനി ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന എക്സ്ട്രാപ്ലേഷന് കുറച്ച് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് സോ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് എക്സ്ട്രാപ്ലേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് നത്തിങ് ടു ചെക്ക് ഹൗ ആക്യുറേറ്റ് യുവർ മോഡൽ ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് യുവർ ഡേറ്റ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുമെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡേറ്റ ഒന്നും കാണത്തില്ല ഓക്കെ എക്സ്ട്രാപ്ലേറ്റിംഗ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഓഡ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ഇൻ കറക്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻസ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ നോ ഡേറ്റ ടു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാപ്ലേഷൻ ഓൺ കനോട്ട് നോ വെതർ ദ മോഡൽ ഈസ് ആക്യുറേറ്റ് ഓർ നോട്
ഫൈൻഡ് ദ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നല്ല ഒരു ആൽജിബ്രായിക് മെത്തേഡിൽ അതായത് മാത്തമെറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇട്ട് വേണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എക്സ്ട്രാപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് തൽക്കാലം അത്രയും പഠിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ആൽജിബ്രായിക് മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് രണ്ടായിരം എന്ന വർഷം ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഓഫ് മെയിൽ അറുപത്തെട്ട് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായപ്പോൾ അത് എഴുപത്തഞ്ചായിട്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മെയിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസിയെ നിങ്ങൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസിക്കും നിങ്ങളൊരു പേരങ്ങ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസിക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ് ഓക്കെ സി ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി പ്ലസ് ബി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി പ്ലസ് ബി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സി ഇവിടെ എന്താണ് ടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ടൈം ആണ് ടൈം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഈ ടൈം പീരീഡ് ഇല്ലേ ഈ ഇയർ ഈ ഇയറിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ടി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആകെ അറിയാവുന്നത് ടി എന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എക്സ് അറിയില്ല എ എന്ന വാല്യൂ അതിപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല ടി മാത്രം അറിയാം അത് രണ്ടായിരം ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതുണ്ട് ബി എന്ന വാല്യൂ അറിയില്ല ഓക്കെ സോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ടായിരത്തിലെ എക്സ് എടുക്കാം രണ്ടായിരം എന്ന വർഷത്തെ എക്സ് അതായത് രണ്ടായിരം എന്ന വർഷത്തെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എത്രയാണ് അറുപത്തെട്ടാണ് അറുപത്തെട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു സി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷം അതായത് നമുക്ക് ഡേറ്റ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരം ആദ്യത്തെ വർഷത്തിന് നിങ്ങൾ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക നമുക്കിപ്പം ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ആയാലും എന്തുമായാലും നമുക്കൊരു തുടക്കം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റയെ നിങ്ങൾ ബേസ് ഡേറ്റ ആയിട്ടോ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ടോ എടുക്കുക സി അത് ബേസ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ മാത്തമറ്റിക്കൽ റൂളുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിൽ രണ്ടായിരം എന്ന വർഷത്തെ ഡേറ്റയാണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിന് നിങ്ങൾ ബേസ് ഇയർ ആക്കുക ആ ബേസ് ഇയറിൻ്റെ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്നാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരും നോക്കാം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി കണ്ടോ അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി നമുക്കിവിടെ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ചെയ്ത് ഒരു വട്ടം കൂടെ പറയുവാണ് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി എന്ന വർഷത്തിൽ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അറുപത്തെട്ടാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അത് എഴുപത്തഞ്ചായിട്ട് കൂടി എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി പ്ലസ് ബി എന്നാണ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ആണ് ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ആണ് എ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ബി എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഇയർ ആണല്ലോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂ
സി രണ്ടായിരം എന്ന വർഷത്തെ എക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരമാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ഇയർ ടി സീറോ പ്ലസ് ബി ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആണല്ലോ സീറോ പ്ലസ് ബി ബി എന്ന് വരും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി കണ്ടോ ബി എന്ന അൺനോൺ വാല്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കണം ഇവിടെ ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അറുപത്തെട്ട് എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു സീറോ കിടക്കുന്നിടത്തോളം ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സി ഇവിടെ ബി കൊണ്ടുവന്ന് അറുപത്തിയെട്ട് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം അറുപത്തെട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തെട്ട് എന്ന് തന്നെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കണം അടുത്ത വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണല്ലോ ആണ് അപ്പോൾ അത് എഴുപത്തഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തിയഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സി ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ടി ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി രണ്ടായിരം എന്ന വർഷത്തിന് നിങ്ങൾ പൂജ്യം എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത് മറന്നു പോരുത് അത് രണ്ടായിരം എന്ന വർഷത്തിന് നിങ്ങൾ പൂജ്യം എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പതിനാലും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ രണ്ടായിരം എന്ന ഇയർ നമുക്ക് സീറോ ആണ് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പതിനാലും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ എ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ പ്ലസ് ബി ബി എത്രയാണ് ബി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അത് അറുപത്തി എട്ടാണ് അല്ലേ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറുപത്തി എട്ടാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫോർട്ടീൻ എ ഫോർട്ടീൻ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം സി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എ എന്ന് വിഴാം അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ എ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മരം എഴുന്നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ബാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ സോ ബാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എ പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എ അല്ലേ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴെന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എ അല്ലേ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ഇൻറ്റു എ ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പതിനാല് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാല് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ആയിരിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ് അതായത് അരയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ആണ് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കാണണം അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി പറയുമ്പോൾ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കാണാൻ പോവുകയാണേ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി പ്ലസ് ബി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എ ടി പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കണ്ടു പിടിക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എ എത്രയാണ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ആണ് എ ടി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് രണ്ടായിരം എന്നത് പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
പ്രൈസും നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിലും തമ്മിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിലിൻ്റെ കച്ചവടം കുറയും നമ്മുടെ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി പ്രൈസ് ഒരു രൂപയായിരുന്നപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് കൂടിയപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽ കുറഞ്ഞു അത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയി പ്രൈസ് രണ്ടായിട്ട് കൂടിയപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽ ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽ ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ട്രെൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ ട്രെൻഡ് അൻപത് പൈസ കൂടുമ്പോൾ അയ്യായിരം ബോട്ടിലിൻ്റെ കച്ചവടം കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അൻപത് പൈസ കൂടുമ്പോൾ അയ്യായിരം ബോട്ടിൻ്റെ കച്ചവടം കൃത്യമായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചോദ്യം അവസാനം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽ അറ്റ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ആണല്ലോ ഒരു രൂപ എഴുപത് പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീരീസിനകത്ത് വരുന്നതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു രൂപ എഴുപത് പൈസയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ബോട്ടിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സി ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രെൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം ബോട്ടിലിൻ്റെ കച്ചവടം കുറയുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ അൻപത് പൈസ കൂടുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരം ബോട്ടിലിൻ്റെ കച്ചവടം കുറയുന്നുണ്ട് അൻപത് പൈസ കൂട്ടുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു രൂപ എഴുപത് പൈസ എന്നാണ് ഈ ഒരു രൂപ എഴുപത് പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീരീസിൽ എവിടെ വരുന്നതെന്ന് അറിയോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ടുവിനും ഇടയ്ക്കാണ് അതല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ടുവിനും ഇടയ്ക്കാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കച്ചവടം എത്രയാണ് പതിനയ്യായിരം ആണ് ഓക്കെ ടുവിൻ്റെ കച്ചവടം എത്രയാണ് രണ്ട് രൂപയ്ക്കുള്ള കച്ചവടം എത്രയാണ് രണ്ട് രൂപയ്ക്കുള്ള കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്കാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ എത്ര ബോട്ടിൽ വിൽക്കാം ഓക്കെ സി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും ടുവിലേക്ക് കൂടിയപ്പോൾ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ കുറവ് വന്നു അല്ലേ അതായത് അൻപത് പൈസ അൻപത് പൈസ കൂടിയപ്പോൾ ഇവിടെ അയ്യായിരം ബോട്ടിൻ്റെ കുറവാണ് വന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി ഇരുപത് പൈസ കൂടിയാൽ അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇരുപത് പൈസ കൂടിയാൽ എത്ര ബോട്ടിലിൻ്റെ കുറവ് വരും ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ചോദ്യം അന്നേരം ക്ലിയർ സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അയ്യായിരം ബോട്ടിൽ കുറയാനുള്ള കാരണം അയ്യായിരം ബോട്ടിൽ കുറയാനുള്ള കാരണം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് അൻപത് പൈസ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടിയപ്പോഴാണ് അയ്യായിരത്തിൻ്റെ കുറവ് വന്നത് അപ്പോൾ മാത്തമെറ്റിക്കലി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എങ്കിൽ എങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു കൂടിയാൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ കുറവ് വരുമെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു കൂടിയാൽ എത്ര കുറവാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിന്റെ കുറവാണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം ബോട്ടിലിന്റെ കുറവ് വരുമെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു കൂടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തിന്റെ കുറവ് വരും ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവില് പതിനയ്യായിരം ടുവില് പതിനായിരം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ടു കൂടിയാൽ രണ്ടായിരം ബോട്ടിലിൻ്റെ കുറവാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരത്തിന് രണ്ടായിരം പോയാൽ ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ബോട്ടിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും സോ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടിയപ്പോൾ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ കുറവാണ് വന്നത് എങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു അത് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ പോയിൻറ്റ് ടു റുപ്പീസ് കൂട്ടിയാൽ രണ്ടായിരം ബോട്ടിൽ കുറഞ്ഞ് പതിമൂവായിരമായിട്ട് നിൽക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മാത്തമെറ്റിക്കലി ഇൻ്റർപൊളേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ആൻ